নমস্কার আদাব এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্ন ইংলিশ উইথ ধৃতিতে আর আমি ধৃতিশীল শর্মা আর আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখতে চলেছি সাম সেন্টেন্সেস ইউজড ডেইলি ইন দ্য স্কুল তো এই ভিডিওটা হচ্ছে পার্ট টু ভিডিও এর আগে যে ভিডিওটা ছিল সেটা পার্ট ওয়ান ভিডিও যদি না দেখে থাকো এই ভিডিওটা পুরোটা দেখার পর ওই ভিডিওটা গিয়ে কিন্তু তোমরা দেখে নিতে পারো স্টুডেন্টসরা কিন্তু স্কুলে গিয়ে টিচারের কাছে রোজ একটা পারমিশন কিন্তু চেয়েই থাকে যে ম্যাম বা স্যার আমি কি টয়লেটে যেতে পারি বা বাথরুমে যেতে পারি তাহলে এই সেন্টেন্সটাই স্টুডেন্টসরা কি করে ইংলিশে বলবে এটা এভাবে বলতে পারে ম্যাম খ্যান আই গো টু টয়লেট ম্যাম খ্যান আই গো টু টয়লেট এবার তোমরা বলো আমি এই একটা সেন্টেন্স বলার পর পজগুলো এ কারণেই দিচ্ছি যাতে শুধু ভিডিওগুলো শুনলেই হবে না তোমাদের কিন্তু প্র্যাকটিসও করতে হবে বাড়িতে তাই যখনই আমি বলবো তোমাদেরকে বলতে তখন কিন্তু ওই পজটার মধ্যে তোমরা বলার চেষ্টা করবে তাহলে কিন্তু ভিডিওটা দেখার সাথে সাথে তোমাদেরও বলার প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে আর যদি কারোর একটু বেশি সময় লাগে বলতে ওই পজটার মধ্যে ঠিক তোমার বলাটা হয়ে উঠছে না তখন কিন্তু তোমরা একদম ভিডিওটা পজ করে তোমরা তোমাদের মতো বলে আবার ভিডিওটা প্লে করে শোনা স্টার্ট করতে পারো চলো দেখে নিই এই সেম জিনিসটা এই সেম পারমিশনটাই আমরা আরেকটু কিভাবে চাইতে পারি আমরা কিন্তু এভাবেও বলতে পারি ম্যাম মে আই এক্সকিউজ ম্যাম মে আই এক্সকিউজ I need to use the washroom. I need to use the washroom. আমরা কিন্তু এভাবেও বলতে পারি তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা আমি আরেকবার বলে দিই ম্যাম মে আই এক্সকিউজ আই নিড টু ইউজ দ্য ওয়াশরুম তাহলে এবার তোমরা বলো অনেক সময় আমাদের স্কুলে গেলে কি হয় জল খেতে খেতে একটা সময় আমাদের জলের বোতলে জল শেষ হয়ে যায় আমরা কিন্তু টিচারের কাছে তখন পারমিশন চাই যে ম্যাম আমি কি বাইরে গিয়ে জল ভরে নিয়ে আসতে পারি আমার বোতলে তো এটাই আমরা ইংলিশে কিভাবে পারমিশন চাইব টিচারের থেকে আমরা কিন্তু এটা ইংলিশে এভাবে বলতে পারি ম্যাম ক্যান আই গো আউটসাইড টু ফিল মাই ওয়াটার বটল এখানে আমরা বলছি বাইরে গিয়ে জলটা কি ভরে নিয়ে আসতে পারি তাই বাইরে যাওয়ার জন্য আমরা ইউজ করছি আউটসাইড আর জলে বোতল ভরার জন্য আমরা বলছি ফিল ফিল মানে হচ্ছে জলের বোতল ভরা তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে ম্যাম ক্যান আই গো আউটসাইড টু ফিল মাই ওয়াট বটল এবার তোমরা বলো সেন্টেন্সটা আবার অনেক সময় কি হয় যখন একজন কেউ বাইরে জল ভরতে যেতে চায় তখন কিন্তু অনেক আমাদের বন্ধুরা আমাদের হাতে জলের বোতল দিয়ে দেয় যে আমার জলের বোতলটাও গিয়ে ভরে নিয়ে আয় তাহলে আমাদের কাছে কিন্তু একসাথে অনেকগুলো বোতল হয়ে গেল তখন আমরা কিন্তু ম্যামের থেকে এইভাবে পারমিশন চাইতে পারি ম্যাম ক্যান আই গো আউটসাইড টু ফিল দ্য ওয়াটার বটলস হ্যাঁ বটলস এখানে বটলের সাথে আমি একটা এস অ্যাড করে দিলাম কারণ আমার কাছে কিন্তু এখন আমার বোতলটা বাদে আরও অনেকগুলো বোতল হয়ে গেছে তার জন্যই আমি বটলের সাথে একটা এস অ্যাড করে দিলাম তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে ম্যাম ক্যান আই গো আউটসাইড টু ফিল দ্য ওয়াটার বটলস এবার এই সেন্টেন্সটাই তোমরা বলো এবার ধরো তুমি বাইরে জল ভরতে যাওয়ার এই বাইরে যাওয়ার কথাটা তুমি উল্লেখ করতে চাইছো না শুধু বলতে চাইছো যে ম্যাম আমি কি জলটা ভরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এটাই তোমরা ইংলিশে কিভাবে বলবে ম্যাম ক্যান আই গো টু ফিল মাই ওয়াটার বটল ম্যাম ক্যান আই গো টু ফিল মাই ওয়াটার বটল এবার তোমরা এই সেন্টেন্সটা বলো এবার ধরো অনেক সময় অনেক স্কুলে রুলস আছে যে ওয়াটার বটলগুলো ক্লাসের বাইরে রাখতে হয় বাচ্চাদের বাইরে গিয়ে জল খেয়ে আসতে হয় তাহলে যখন বাচ্চার জল খাওয়া দরকার হবে তখন সে ম্যামের কাছে কি বলে যে ম্যাম আমি কি জল খেয়ে আসতে পারি তো এটাকেই আমরা ইংলিশে কিভাবে বলবো 
এটা কিন্তু আমরা ইংলিশে এভাবে বলতে পারি ম্যাম ক্যান আই গো আউটসাইড টু গেট সাম ওয়াটার ম্যাম ক্যান আই গো আউটসাইড টু গেট সাম ওয়াটার এখানে আমরা জল খাওয়ার জন্য কিন্তু গেটের ব্যবহার করেছি এখানে কেউ ঘাবড়ে যেও না যে আমি কেন গেট বলছি আমরা ড্রিঙ্ক কেন বলছি না কারণ জল খাওয়ার জন্য তো আমরা ড্রিঙ্ক ইউজ করে থাকি এখানে কিন্তু আমরা গেটও ব্যবহার করতে পারি আর একটু স্মার্ট শোনানোর জন্য তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো ম্যাম ক্যান আই গো আউটসাইড টু গেট সাম ওয়াটার এবার তোমরাই সেন্টেন্সটা বলো এবার ধরো তুমি ক্লাসের ভেতরে আছো এবং ক্লাসের টিচারও আছে এবার তোমার একটু জল খাওয়ার দরকার হলো এবার তুমি ম্যামের কাছে কিভাবে পারমিশন চাও যে ম্যাম আমি কি একটু জল খেতে পারি এই সেম জিনিস আমরা ইংলিশে এভাবে বলতে পারি ম্যাম ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার ম্যাম ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার এইভাবে কিন্তু তোমরা এই সেন্টেন্সটা ইংলিশে বলতে পারো তাহলে আমি আরেকবার বলছি সেন্টেন্সটা ম্যাম ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার এবার তোমরা বলো এইবার ম্যামের কাছে বাইরে টয়লেটে যাওয়ার জন্য পারমিশন চাইলে অনেক সময়ে কিন্তু ম্যাম পারমিশন দিতে চায় না বলে যে না একটু পরে যাও তোমার যাওয়াটা যদি খুব জরুরি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ম্যামকে আমরা সচরাচর কি বলে থাকি যে ম্যাম প্লিজ পারমিশন দিয়ে দিন আমার যাওয়াটা খুব জরুরি তো আমরা কিন্তু এটা ইংলিশে এভাবে বলতে পারি ম্যাম প্লিজ গিভ মি দ্য পারমিশন ইটস আর্জেন্ট ম্যাম প্লিজ গিভ মি দ্য পারমিশন ইটস আর্জেন্ট মানে তোমার যাওয়াটা খুব জরুরি আরেকটাভাবেও আমরা বলতে পারি যে ম্যাম প্লিজ আমাকে যেতে দিন যাওয়াটা খুব জরুরি ম্যাম লেট মি গো ইটস ভেরি আর্জেন্ট ম্যাম লেট মি গো ইটস ভেরি আর্জেন্ট এবার তোমরা বলো ক্লাসে অনেক সময় এরকম হয় যে টিচার কিছু একটা বোঝাচ্ছেন হয়তো কি বললেন তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না তো আমরা টিচারকে কি বলে থাকি যে ম্যাম আপনি কি বললেন আমি না ঠিক বুঝতে পারলাম না আরেকবার একটু প্লিজ বলবেন তো এটাকেই আমরা ইংলিশে কিভাবে বলবো আমরা এটাকে ইংলিশে এভাবে বলতে পারি যে এক্সকিউজ মি ম্যাম এক্সকিউজ মি ম্যাম আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড what you have said could you please repeat it again could you please repeat it again ami arek bar sentence ta puro ta bolchi tar por tumra bolbe excuse me ma'am excuse me ma'am i don't understand what you have said i don't understand what you have said could you please repeat it again এখানে আমরা বলছি what you have said মানে ম্যাম যেটা বলছেন সেটা তুমি বুঝতে পারছো না তার জন্য তুমি বুঝতে পারছো না তার জন্য তুমি বলেছ আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আমি বুঝতে পারছি না what you have said মানে আপনি কি বলছেন আমি সেটা বুঝতে পারছি না তাই আরেকবার একটু প্লিজ বলবেন could you please repeat it again আমরা কিন্তু এভাবে বলছি তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে এক্সকিউজ মি ম্যাম I don't understand what you have said. Could you please repeat it again? Ebar tumra bolo. Ebar thoro onek shomoy hoye thake ma'am je topic ta porachhen shei topic ta total tai tumi kichu bujhte parle na. To amra sochorochor ki bole thaki teacher ke je ma'am apni ki bojhalen ami thik bujhte parlam na. Arekbar amake ektu bujhiye deben please. তো এটাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি যে এক্সকিউজ মি ম্যাম এক্সকিউজ মি ম্যাম আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক খুড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন মি আগেইন খুড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন মি আগেইন তো দেখলে আমি এখানে বললাম যে আমি আপনার যে টপিকটা সেটা বুঝতে পারিনি তো আমাকে কি আরেকবার প্লিজ বুঝিয়ে দেবেন তার জন্য আমি বলছি খুঁজ ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন মি এখানে এক্সপ্লেন মানে হচ্ছে বোঝানো মানে একদম ব্যাখ্যা করা তো আমরা বলছি খুঁজ ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন মি আগেইন আমাকে আরেকবার প্লিজ বুঝিয়ে দেবেন তো এখানে ধরো আমি যে টপিকটা বোঝাচ্ছেন ম্যাম সে পার্টিকুলার সেই টপিকটা আমি বলছি আর ধরো যদি আমি বলতে চাই ম্যাম এই টপিকটা আমি বুঝতে পারিনি তো তখন আমরা সেন্টেন্সটা এভাবেও বলতে পারি এক্সকিউজ মি ম্যাম 
I don't understand this topic. Could you please explain me again? So, dekhle, do bhabe kintu amra bolte pari. To prothom sentence ta ami arek bar bolche, tarpar tomra bolpe. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. I don't understand the topic. Could you explain me again? Ebar tomra bolo. It porridge a sentence tachilo, shetachilo. Excuse me, ma'am. I don't understand this topic. Could you please explain me again? Ebar a sentence ta tomra bolo. আমরা কিন্তু টিচারকে অনেক সময় এভাবেও বলে থাকি যে ম্যাম আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে আমি না এই ওয়ার্ডটা ঠিক বুঝতে পারলাম না এটার মানেটা কি এই গোটা সেন্টেন্সটা আমরা ইংলিশে কিভাবে বলবো আমরা কিন্তু ইংলিশে এভাবে এটা বলতে পারি এক্সকিউজ মি ম্যাম আই হ্যাভ আ স্মল কোয়েশ্চেন আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ার্ড ওয়াট ডাজ ইট মিন আমি আরেকবার সেন্টেন্সটা বলছি Excuse me, ma'am. I have a small question. I don't understand this word. What does it mean? Ekhane ami bolchi je amar ekta chotto proshno ache. Tar jonno ami bolchi I have a small question. Ebar question ta ki tomar? Tumi bolcho je ami ei word ta bujhte parini. Tar jonno amra bolchi I don't understand this word. আমি এই পার্টিকুলার একটা তুমি ওয়ার্ড বুঝতে পারছো না তার জন্য আমি বলছি আমি এই ওয়ার্ডটা বুঝতে পারছি না তার জন্য আমরা ইংলিশে বলছি দিস ওয়ার্ড আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ার্ড এটার মানেটা কি ওয়ার্ড ডাজ ইট মিন মিন মানে হচ্ছে মানে কোনো একটা শব্দের মানে তার জন্য আমরা বলছি ওয়ার্ড ডাজ ইট মিন তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে এক্সকিউজ মি ম্যাম আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ার্ড ওয়ার্ড ডাজ ইট মিন এবার তোমরা বলো অঙ্ক ক্লাসে অনেক সময় কিন্তু আমরা অঙ্ক বুঝতে পারি না তার জন্য আমরা টিচারকে কি বলে থাকি যে স্যার আমি না ঠিক অঙ্কটা বুঝতে পারলাম না ভালো করে আমাকে আরেকবার একটু প্লিজ বুঝিয়ে দেবেন তো আমরা কিন্তু এটাই এই পুরো সেন্টেন্সটা ইংলিশে কিভাবে বলতে পারি আমরা এভাবে বলতে পারি এক্সকিউজ মি স্যার Could you explain the sum to me again? I didn't understand it very well. Ekhane ami bollam this sum. Sum mane hocche onko. To tumi onko ta bujhte parle na tai tumi teacher ke bolle could you explain this sum? Apni please amake arek bar onko ta bujhiye deben sir. Tar jonne ami bolchi could you explain this sum to me? গেইন তো পুরো সেন্টেন্সটা আমি আরেকবার বলছি এক্সকিউজ মি স্যার কুড ইউ এক্সপ্লেন দিস সাম টু মি আগেইন আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ভেরি ওয়েল এবার তোমরা বলো তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও আরও এরকম অনেক সেন্টেন্সেস আছে যেগুলো আমরা স্কুলে প্রতিদিন ইউজ করছি সেই সেন্টেন্সগুলোই তোমরা ইংলিশে কি করে বলবে সেইগুলো নিয়ে আমি আসব অন্য আরেকটি ভিডিওতে এইটা ছিল আজকে আমাদের পার্ট টু ভিডিও পার্ট ওয়ান ভিডিওটি যদি তোমরা কেউ দেখে না থাকো তাহলে আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেব তোমরা সেখানে দেখতে পারো বা চ্যানেল ভিজিট করেও তোমরা কিন্তু দেখতে পারো তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা কমেন্টে নিচে জানাতে পারো কমেন্ট বক্সে লিখে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেটাও তোমরা কমেন্টে লিখতে পারো যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করো শেয়ার করো যাদের এই ভিডিওগুলো প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছে দাও আর এরকমভাবে বাড়িতে বসে একদম ফ্রিতে যদি খুব সহজে ইংলিশ শিখতে চাও তাহলে কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেলাইকানটি প্রেস করো আর এইভাবেই শিখতে থাকো তাহলে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার ধন্যবাদ